están atrapados en un cúmulo de experimentos, voluntarismos e improvisaciones que van al vaivén de los resultados. Hola gente linda, ¿cómo está? Mi nombre es Ale y te invito a acompañarme hasta el final donde intentaremos entender con toques de humor pero sin ánimo de ofender las razones de un nuevo fracaso de dos elecciones que hasta no hace mucho tiempo se contaban entre las más complicadas a la hora de enfrentar. Al final te dejo no solo mi opinión sobre por qué fracasaron, sino también un adelanto del próximo video. Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2022 ya son historia y nuevamente tanto Paraguay como Chile verán el torneo por televisión. Pero más allá del resultado de esta eliminatoria, preocupa el futuro de ambas elecciones. Tienes que volver conmigo. ¿A, ¿A dónde? De vuelta al futuro. Porque convengamos que quedarse afuera de un mundial no es algo imposible de darse. Sino que lo diga Italia. Pero cuenta muchísimo la forma en que desarrollaron la eliminatoria ambos conjuntos. Y la realidad es que dejaron bastante que desear. Eso sin contar las últimas ediciones de Copa América donde, más allá de circunstanciales resultados, la actuación de ambos fue un tanto decepcionante. Es más, en este video donde hablo de la Copa América 2021 coloco hoy por hoy a chilenos y paraguayos en un tercer nivel de competitividad dentro de Colmebol, ya que padecen problemáticas muy parecidas. Un tercer escalón que los coloca muy lejos de la lucha por torneos continentales y en este caso, clasificaciones a copas del mundo. En... en una serie de dos videos dedicados a ambas selecciones intentaremos identificar las problemáticas que los emparentan y cómo intentaron o intentan solucionarlas para que el futuro sea muy distinto al actual. Tenemos que hacer algo para ayudarlos. Hoy comenzaremos con Paraguay. Actualidad. La última Copa América dejó a las claras la realidad del combinado guaraní. Encuadrado en el grupo A cosechó dos victorias contra Chile y el eliminado Bolivia y dos derrotas, lógica contra Argentina y no tan previsible contra Uruguay. Sí, no. Clasificó a cuartos, cosa obvia, ya que de cinco equipos clasificaban cuatro, quedando eliminado por penales contra Perú en uno de los pocos partidos mirables que tuvo el torneo. En la eliminatoria le fue peor. Me río por no llorar. Finalizó en el octavo puesto con 3 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Cosechó 16 puntos quedando a 8 del repechaje. Madre mía, cómo está la vida. La actualidad de los clubes paraguayos a nivel internacional no ha sido el mejor en los últimos años. Yo creo que no. Paraguay tuvo cuatro cupos en la última Copa Libertadores 2021. Solo accedieron a fase de grupo dos. Y nada más. Cerro Porteño se quedó en octavos y Olimpia en cuartos, eliminado por un global de nueve goles. Tenemos que ir hasta el 2014 para encontrarnos con un equipo que haya jugado una final internacional, la que Nacional perdió con San Lorenzo. Y más atrás aún, desde el 2002, para encontrar un campeón. Bueno, un whisky a dormir. Continuo cambio de entrenadores. Cualquier proyecto exitoso que pretenda sostenerse en el tiempo se centra en el papel de dirigentes, entrenadores y jugadores. Es como una mesa de tres patas. Estas metáforas las quiero yo en mis canciones. Cualquiera de ellas que falle nos dará, en el mejor de los casos, un éxito efímero y seguro muchos problemas futuros. La selección guaraní se ha caracterizado en este tiempo por el continuo cambio de entrenadores. Desde el 2010, cuando Paraguay llegó a los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 y al año siguiente fue finalista de la Copa América en Argentina con Gerardo Tata Martino a la cabeza, todo ha sido una pesadilla que parece no acabar. En 12 años la selección paraguaya tuvo a 8 entrenadores distintos y ninguno siquiera pudo alcanzar, por ahora, por lo menos el 45% de efectividad de puntos en partidos oficiales. Desde la ida del Tata, los entrenadores que dirigieron partidos en la Albirroja son los locales Francisco Arce, en dos ocasiones, Víctor Genes y Gustavo Morínigo. 
el uruguayo Gerardo Peluso, los argentinos Ramón Díaz, Eduardo Berizo y Guillermo Barro de Queloto y el colombiano Juan Carlos Osorio. El problema del cambio de entrenadores es que supone un cambio no solo de estratega, sino de proyecto. Cada uno intentó llevar adelante un sistema, una forma, una idea para la selección que quedó trunca. Y así las selecciones nacionales terminan siendo el resultado de improvisaciones, experimentos y voluntarismos que solo se rigen por la inmediatez de los resultados. Sabemos que un proyecto para que dé frutos que se sustenten en el tiempo demanda justamente tiempo y paciencia. Calma, 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 calma. En busca del equipo. Vimos que los procesos de los entrenadores fueron de todo menos buenos. Sí, 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 sí. Una pregunta que me hago es ¿Qué tanta responsabilidad tienen en haber llegado a esta situación? Y si bien son responsables en gran medida de lo sucedido, no podemos caer en la explicación fácil de la culpa la tiene el técnico, ya que tal vez eso no nos deje ver las razones de fondo del problema. Claro que sí. Un repaso rápido de las alineaciones utilizadas en ambos torneos, Copa América y Eliminatoria, nos muestra una problemática. El natural proceso de renovación del plantel se encontró con el obstáculo de que los nuevos no tenían la misma jerarquía de los que se debía reemplazar. O por lo menos así creían los entrenadores. En sus palabras, aparentemente no están surgiendo la cantidad de jugadores de nivel que se necesita para conformar una selección competitiva. No lo sé Rick, parece falso. Cada técnico intentó solucionarlo de la manera que creyó conveniente y muchos optaron por la salida rápida, la nacionalización. Como el proceso de nacionalizar jugadores argentinos para la selección no es algo nuevo en Paraguay, solo vamos a centrarnos en la era post-Martino. Ramón Díaz convocó a cuatro, Raúl Bobadilla, Hernán Villalba, Jonathan Fabro y Juan Iturbe. Francisco Arce a Alejandro Romero Gamarra. Pero esa salida rápida alcanzó niveles increíbles con la llegada de Eduardo Berizzo. Propició la nacionalización de cinco jugadores, Gastón Jiménez, Andrés Cubas, Héctor David Martínez, Héctor Daniel Villalba y Santiago Arzamendia, incluso usando a varios de los nombrados anteriormente, más otros casos que por distintas razones no llegaron a debutar como el de Agustín Sández de Boca Juniors, Juan Cáceres de Racing y Aníbal Leguizamón de Emelec. Casi un equipo entero. No me lo creo, no me lo creo. La pregunta del millón es, ¿esa renovación es forzada? ¿O no? Está bien, está bien, está bien. Quedará en la opinión de cada uno. Ante la multitud de críticas, Berizzo no solo reconoció que venía siguiendo a futbolistas que tenían raíces paraguayas, sino que defendió la nacionalización que él había impulsado, dejando en claro que iba a seguir haciéndolo con otros futbolistas que estén en las mismas condiciones y que sientan ganas de ponerse la camiseta Luis Roja. Creo que son un aporte para nosotros en lugares del campo donde lo necesitamos, remarcó más de una vez. La cosa en Paraguay no cayó del todo bien. La prensa guaraní tildó de caprichoso experimento de renovación el intento del entrenador y pidió más de una vez el retorno de jugadores del plano local, entre ellos los veteranos Oscar Cardoso, Roque Santa Cruz y Darlis González. Pero más allá de eso, hay una verdad inexorable. ¡Tengo miedo! Los entrenadores, desde Arce hasta Berizo, juzgaron que los jugadores del fútbol local no tenían el nivel o la juventud necesaria para integrar una selección competitiva. Tacuara Cardoso cuenta con 38 abriles y Roque Santa Cruz entró en el club de los 40. Insinúa que soy viejo. Derlis González no volvió a ser citado luego de verse envuelto en una situación poco clara a finales del 2021, donde muchos aseguraron que había renunciado a la selección, hecho finalmente aclarado por el propio jugador como un malentendido. ¿Y la renovación? Es cierto que un Santa Cruz, Aedo Valdés, Tacuara Cardoso, etc. no son jugadores que surjan todos los días. Pero tan cierto como eso es que no van a durar para siempre, por lo que se hace imperativo trabajar más temprano que tarde, en la formación de posibles reemplazos. 
es parte del fútbol. Los jugadores de nivel no surgen como hongos. Es necesario invertir recursos en ellos y tenerles paciencia, no apurarlos hasta que desarrollen un determinado nivel. Y eso implica tiempo. Comenzar un proceso de renovación es un movimiento arriesgado. Depende por lo menos de tres factores. Del trabajo en divisiones menores a nivel clubes y selecciones. Rendimiento de clubes en la liga local y en torneos internacionales. Jugadores compitiendo en ligas extranjeras a buen nivel. Y acá tenemos ciertos condicionantes que afectaron negativamente a esta selección. Primero, jugó muy en contra el hecho que se hayan suspendido debido a la pandemia los últimos sudamericanos sub-20 y sub-17 que aportaban competitividad a nivel internacional y la posibilidad de mostrar jugadores hacia otro mercado. Segundo, lo dicho, la actualidad de los clubes paraguayos a nivel internacional no ha sido el mejor en los últimos años. Eso en cierto sentido es una muestra del nivel del campeonato local. Si los jugadores no logran destacarse en sus equipos en las copas continentales, lejos estarán de hacerlo en la selección. Caso cerrado. Y por casa, ¿cómo andamos? Otros analistas buscaron culpables en la dirigencia deportiva. Hay quienes relacionan la crisis del seleccionado directamente con la presidencia de Robert Harrison. Veamos por qué. Hasta el 2016 se ejercieron la presidencia de la Asociación Paraguaya Juan Ángel Naput, Alejandro Domínguez y Ramón González Daer. En ese lapso de dos años pasaron cuatro entrenadores, Arce, Peluso, Genes y Díaz. Desde el 2016 se hizo cargo de la Asociación Robert Harrison. En seis años pasaron nada más ni nada menos que seis entrenadores. La continuidad de Ramón Díaz, la segunda etapa de Francisco Arce, Gustavo Morínigo, Juan Carlos Osorio, Eduardo Berizzo y Guillermo Barros Esqueloto. Una locura. Harrison, quien asumió en el 2016 para completar el mandato iniciado por Alejandro Domínguez, quien a su vez se sentó en la silla presidencial de la Cormebol, fue electo en el 2017. Durante su mandato se han visto mejoras en cuanto a la infraestructura, pero es muy cuestionado desde el lado futbolístico. Muy lamentable. Lo culpan de profundizar la crisis no solo por el constante cambio de entrenadores, sino por algunas decisiones que terminaron levantando polvareda. Por no decir que fueron polémicas. Talento tiene para, para meter la pata y para, para, para hacerlo todo mal. Por nombrar algunas. 1. Mal ojo para los técnicos. Confío en un entrenador que al mando del seleccionado ya había fracasado como Francisco Arce, cesado debido al bajo rendimiento en las seis primeras fechas de las eliminatorias a la Copa Mundial de 2014. Y que incluso en el intento de comenzar con la renovación decidió prescindir de jugadores de nivel que todavía estaban en plenitud, reemplazándolos con jugadores del ámbito local que mm, no estaban preparados. El otro sin dudas es Eduardo Berizzo, un entrenador criticado prácticamente desde su arribo. Se le cuestionaba su desconocimiento del medio local y la idiosincrasia del jugador paraguayo, más aún con el experimento de renovación forzada que llevó adelante y que, en dos años, del 2019 al 2021, solo dejó una prácticamente segura eliminación al Mundial de Catán. Hay que ponerse las pilas un poquito, un poquito. Ni que hablar de los casos de Morínigo y Osorio. El paraguayo, exitoso por donde se lo mire, tenía en su palmarés un subcampeonato de Copa Libertadores, el mencionado con Nacional, y un buen trabajo en selecciones juveniles. Pero al parecer eso no alcanzó y solo dirigió a la selección en dos amistosos en el 2018. La mentalidad de estas personas yo no sé cómo es. Y luego está el papelón Osorio. Atentos porque no tiene desperdición. El entrenador colombiano dejó el cargo a cuatro meses de haber asumido cuando su nombre sonaba para dirigir a la selección colombiana. Sin comentarios, más que eso. Una desprolijidad total, pérdida de tiempo. Como dije, los tiempos en selección son distintos al de los clubes. Y recursos, ya que se le pagó cerca de un millón de dólares para dirigir un solo partido. No contaban con mi astucia. Obviamente, su paso no aportó nada. Pero no te da vergüenza. 2. Confiar el fútbol juvenil a gente no capacitada para esa tarea. Recordemos que Paraguay viene de participar en los últimos mundiales sub-17 con bastante éxito. 
Si bien en el 2015 se quedó en primera fase, en el 2017 y el 2019 clasificó como primera de grupo, quedando afuera en octavos y cuartos respectivamente. Pero esas camadas no llegaban a tener el mismo suceso en categorías superiores como sub-20 o sub-23. ¿Qué ha pasado aquí? La designación de Pedro Sarabia o Ernesto Marcucci redundó en continuos fracasos. Ojo, no digo que sean malos entrenadores. Tranquilo. Digo que no estaban capacitados para entrenar juveniles con todo lo que eso conlleva. A veces nos aclaramos. Y el resultado fue el desperdicio de generaciones de jugadores que apuntaban alto y que hoy se perdieron en el camino. 3. Las denuncias de corrupción. El periodista mexicano Ignacio Suárez del diario Récord de México realizó una extensa nota denominada Negocios Obscenos, donde rastrea las distintas conexiones de la ruta del dinero generada por la transferencia de futbolistas sudamericanos a los grandes clubes de la Liga MX. En ella hace referencia a los representantes Pedro Aldave, empresario argentino paraguayo ex dirigente de Cerro Porteño, y Auriel Pérez Jaurena, uruguayo socio de Cristian Bragarni. Raro, raro, raro. ¿Dónde entra Harrison en todo esto? Suárez lo relaciona con escuchas telefónicas y conversaciones de WhatsApp en las que supuestamente hace referencia a las convocatorias de jugadores a la selección con el propósito de elevar la cotización de los mismos para una eventual transferencia. ¿Qué cosas? ¿Qué inventos? Sea por las críticas, por razones familiares o porque ve los perros demasiado cerca, Harrison anunció a principios de marzo de este año que completará su mandato hasta diciembre pero que no se presentará en las siguientes elecciones en la asociación. Ajá. Futuro no tan lejano. Paraguay tiene una larga relación con el fútbol argentino. Jorge Núñez, Roberto Acuña, Néstor Ortigosa, entre otros, se cuentan entre los nacionalizados. Otros como Tacuara Cardoso, José Chilaver, Celso Ayala y más atrás en el tiempo Roberto Cabañas, Adolfino Cañete, tuvieron un recorrido en primera división. En este tiempo vimos que hay varios jugadores argentinos de buen nivel que se encuentran en la lista de nacionalizados. Errado o no, apresurado o no, sería un error mucho más grande no aprovecharlos. La juventud está preparadísima. La base se completa con jugadores que estuvieron o están en el fútbol argentino, como los ex Lanús, Gustavo Gómez y Miguel Almirón, Junior Alonso, los mellizos Oscar y Ángel Romero, el San Lorenzo, y el actual defensor de River, Robert Rojas. Aquí hay, hay nivel. Da la sensación que el camino de la recuperación sería intentarlo por ese lado. El reto del entrenador es cómo conciliar la materia prima importada con el talento local, en un equipo que represente el ideal de los conjuntos guaraníes. Competitivo, sólido en defensa y aguerrido. Y no solo el gusto específico del entrenador de turno. Pocas palabras, pero me parece muy intensa. Para ello, desde mi postura, el hecho que sea paraguayo o extranjero no hace la diferencia. En estos 11 años hubo malas experiencias tanto de unos como de otros. Lo realmente imprescindible es que conozca el medio y la idiosincrasia del jugador local. Un crack, sin ninguna duda. El imponer una idea extraña rara vez da buenos resultados. Porque así no funciona esto. Y eso es lo que vemos en la selección paraguaya desde el 2012. En síntesis, esto es lo importante. Eliminado ya de la posibilidad de acudir a Qatar, a Paraguay le toca ver hacia adelante. La responsabilidad de lo sucedido salpica a dirigentes, entrenadores y jugadores. Sin un proyecto que articule un trabajo a mediano plazo, están atrapados en un cúmulo de experimentos, voluntarismos e improvisaciones que van al vaivén de los resultados. Pero a mi criterio, el futuro inmediato no es tan negro. Quien asuma como presidente de la asociación deberá tener en claro los errores cometidos y comenzar a trabajar para no repetirlos. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Un proyecto de selecciones nacionales sostenido en el tiempo, separado totalmente de toda intromisión de representantes, que articule entrenadores de juveniles preparados y un seleccionador mayor, local o extranjero que respete la idiosincrasia y estilo de jugador paraguayo, 
sin experimentos o intentos de modernización raros. Le hace jugar como los europeos sin tener los jugadores para ello. No descartar todo lo anterior solo porque no dio el resultado que se esperaba, sino aprovechar la materia prima con la que se cuenta entre nacionalizados y locales y las ligas que siempre fueron afines, como la Argentina, Brasil y México, para el desarrollo de jugadores, mientras se prepara a las nuevas generaciones de futbolistas guaraníes. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, gracias a todos los suscriptores por sus comentarios y apoyo constantes. Si no me conocías y si te gustó el contenido, solo te pido que consideres suscribirte, no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Activa las notificaciones, recomenda el canal. Animate a participar de esta comunidad internacional para charlar y comentar sanamente sobre el deporte que nos apasiona. Gracias a todos y te dejo un adelanto del próximo video. Y es que lo de Chile fue un combo explosivo. Muchas malas decisiones, problemas internos entre cuerpo técnico y jugadores y falta de seriedad de la ANFP.